みなさんやっさーやっさー男女ツインボーカルユニットやっさぐれナイトのゆみとゆうとでございますどうも,どうもということで5月1日水曜日夜8時から放送ミッド FM761 やさぐれナイトの水曜日はやさぐれ気分第83回目がオンエアでーすーこの番組の視聴方法はこちらのリンクもしくは下の説明欄の方にリンクを貼っておきますんで確認よろしくお願いします早いね5月5月入っちゃったねなあ皆さんはゴールデンウィークいかがお過ごしでしょうかあそうかゴールデンウィークだあーまあ俺は基本的にはあのカレンダー通り俺はねゆみちゃんはあれだもんねあんまり関係ないもんね年がら年中だもんねそう休みなし休みなしではないね休みはある休みはまあ取れたり取れなかったり取れたり取れなかったりみんなと一緒じゃないかそれ,<笑><笑>それはみんなだって年がら年中取れたり取れなかったりやろ、はい、でも今年のゴールデンウィークは休んでる方かも、うん、あ本当にうんへえー<笑>知らねえよそんな,なんかする予定があるのうんなんかする予定があるなんかするよでもう終わったけどねする予定うんもうあと何もないのもうないあんただってあれだよ奈良行くとか言ってなかっただってこれ5月1日まだその前に出てるそうねうんあそうか YouTube はいいかオンエアの前に出るんだからねあそうね5月1日にこれをアップするわけじゃないんだからあそっかそっかうんそうね。そうね。本当なんか適当でその場のノリで動いてるよね。<笑>月曜日にね奈良行くよ。月曜日と二十二十九か。二十九にね。あれ？五日にも奈良行くやろ。ライブに。あ、本当だ。忘れとった。<笑>なんだ奈良好きやな。<笑>あ、うん。奈良だけじゃないけどね。五日はね。五日は、ね、ちょっと忙しい。どこが行くの？アスケの方も。アスケに行くの。ね、何食べ行くの？食べたいなあうなぎめちゃくちゃ美味しいのよ。美味しいのよ。美味しいの。予約し,しときなさい。<笑>ダメダメダメ。どうせ俺あれやろ運転手やろ。うなぎなんか食べてたら奈良のドライブに間に合わなくなっちゃうから。テイクアウトでお願いします。ね本当したいよね。ユーバーイーツやるよユーバーイーツ。ね、皆さんはどんなゴールデンウィークなんだろうね。はいうんうん、海外行く人いますか。おーすごいじゃん。俺じゃねえよ。こうなりながら。本当に。本当なんかさ、<笑>俺にも興味ないのわかるけど、うん、もうなんか世の中全部に興味ないよね。<笑>あんた。<笑>そんなことない。うんそんなことはないだろう俺はあなたに何するのって言うけどあなたは俺に何するのも言わないわけだしさ<笑>興味ないよな俺にはなじゃあだ,だってさ、うん、あのー、いつもさゴールデンウィークは、うん、あのー、言うとは大掃除っていう意味大掃除大掃除、うん、だから聞かないじゃん毎年決まってんだもんねあそう、うん、大掃除しますよ俺はそうでしょ、はい、だって年末にしないからゴールデンウィークにするんでしょそうそうそう,そう,そう,そう,そううん、なんか大掃除だろうなと思うじゃん。ね、そうね、そうね、はいはいはい。はいはいって。はいということでね。はい。うん。毎月。そうです。第一水曜日はタイムスリップミュージックのコーナーです。はい。やさぐれないとか時空を超え。なんだったっけその年代のヒット曲をお届けするという<笑>お届けするという本当にやる気ないよな<笑>そんなことはない<笑>今回はゆうとくんの番ですけどもはいゆうとの番です<笑>全部俺が司会進行する、はい、お願いします今回はね、はい、2014年、うん、10年前ねおお10年前ねの5月に発売された曲をお届けしようかなと思って、うんまあせっかくゆみちゃんがね、はい、よさぐれないと10周年ということでね、うん、うちらが結成した時の当時のヒット曲をって言って毎月やってるでしょ、ねはい、毎月じゃない、角付きか月月、ね、で俺がそれをちょっとなんかなんかパスパスっていつも切るの悪いかなと思って、うん、まあまあ俺もじゃあゆみちゃんに習って
やってやってもええかなと思ってた。うん。あれはかけたい曲もたくさんあるんだけどあそうしゃあない合わせてあげるわ、うん、ということでと<笑> 2014年5月に発売された曲をね今回お届けしようと思うんですけれどもその曲はその曲は「TOKIO」で「ラブホリデー」をお届けします懐かしいね懐かしいねなんか確か旅行会社かなんかの CM ソングだよねそうなん、うん、ドラマじゃなかったドラマ旅行会社、うん、確かなるほどね、うん、<笑>お前が知っとけよって話<笑>、はあ、まあいいよ、うん、もう YouTube やってんだからさもう今調べなくてもそうだよなんでそんなマイペースなの<笑>今ね,ね知ってるこの時代っていうのはね、うん、こうやってしゃべるんだから調べるんだったら調べればいいからあそ,うあそ,うそれでつないでんだろう俺あそうそう<笑>この時代ってなんだそりゃそうやはい、みんな情報量が多すぎてしまってね、うん、なのでなんていうのかなパッと見た時に自分の情報じゃないと思うとすぐシュッシュッシュッって飛ばしていくじゃん、うん、で音楽もそうでさこれちょっと今度話しようかなと思ったんだけど曲もさ歌始まりが多いじゃん、うんうん、そうねイントロがないっていうのは何かっていうと曲をもう頭からその歌詞をボンとぶつけることによって情報を先に提供するっていうのがあって、うん、それでイントロがなくなってるのよ最近の曲ってそうなんだあんま興味ないねなんかあれだよね TikTok 向けじゃないのだそういう TikTok であったりとか YouTube でもそうだしさショート動画でもそうだしさ、うん、あの言うたら最後まで見てもらえるっていうのこの YouTube もそうなんだけどねほぼほぼみんなね最初の数十秒でもスコンスコンスコンって他の動画いっちゃうので、うんまあ、見たくねえやつはみんなって話なんだけど<笑><笑>あのね分かった旅行会社じゃなかった、うん、大きく間違えてました、うん、JRA の60周年記念の c m ああそういうことね、うんということで、はい、ということです。はい、はい、まあ、そんなこんなね、ここまで見てくれる、てる人は本当にありがとうございます。<笑>ありがとうございます。ということで、東京のね、ラブホリデーをお届けさせていただきますので、お楽しみに。楽しみに。そして、リクエスト曲は、東京都清瀬市にお住まいのよもぎケーキさんより、うん。パドロッカーズで、俺の彼女がこんなに可愛いはずがない。ザ・パドロッカーズねあそうザ・ガズリですあはい失礼な歌詞だねうんでも恥ずかしがり屋なんだね多分ああ謙遜していってるんだよそうじゃないの、うん、ちょっとまだね曲聴いてないからわかんないんだけど、うん、なんかそんな気がする裏を返すとそうだよね可愛い,いはずがないのに俺の彼女めっちゃ可愛いって言って何をしたいからやる、うん、可愛いわけがないわけがない、はい、間違えんといてよ、うん、歩きないね本当。覚えときなさいよ<笑>こうやって YouTube やるんだからずっとスマホで俺ノンスマホノンスマホノンスマホ面白いノンスマホ面白いじゃねえ面白いじゃねえ<笑>、はい、謙遜してんだろうね多分ね可愛い,い、うん、俺の彼女だから男性の歌詞だもんな<笑>そうだね、うん、謙遜してると思ういや俺の彼女いや別にそんな可愛くないよって言うもんな、うん、昔は最近は可愛いっていうやつ多いけど全然違うん、いやかわいいっすよかわいいっすよって言うこういるけど昔の人ってそんなこと可愛くないよって言うんですよブスブスブスブスブスブス誰に言っとんじゃん<笑><笑>本当でも四本ケーキさんね、はい、ここ最近、うん結構送っっててくださってそうだ,、ねうん、だいぶなのリクエスト曲が少なくなってるから、うん、今ね本当にね送ったらすぐオンエアになるからね、うん、皆さんもぜひリクエストよろしくお願いしますお願いしますそして「やさぐれナイト」が独断と偏見でお届けする「やさぐれ重空ボックス」も言うとねはいまあ毎回俺がね「やさぐれナイト」でカバーさせていただいた元曲をお届けするということでやってますけれども、はい今回はね、前にもかけたことあるんだけど、うん、ちょっと違うコーナーでね、かけさせてもらったんだけど、清志隆二の痛いよ、うん、お届けしようかなと。懐かしいね。まあ、これもね、うん、男性の可愛さが出てるのかなっていう感じが
。まあね、可、う、愛、ん、い,いって取れば可愛い,いんだろう。もうだってだ大好きすぎるんだもん。この子。怖いよね。まあまあまあ、まあ、表面上の歌詞はな、俺も前あのストーカーシリーズ、ストーカーの曲でやってたけど、うん、表面上は怖いね。うん。うん、だけど裏を返すと。僕はこんなに君のことを好きすぎてるんだって自分の思いが強いよねまあでも大体自分の思いじゃないの人間ってうん僕こんなに君のこと大好きだよって言うんでも自分がどうかじゃんでも僕のこと好きって聞くのもさ結局自分に返ってくる言葉じゃんだ自分中心で相手を考えるのはこれ当然の話じゃん相手の気持ちなんか 100% 分かんないんだからさまあそうだけどさ俺が由美ちゃんの気持ちを分かろうとしたってさ、うん、こうやって何て言うの一緒に活動している時の由美ちゃんしか俺知らないじゃん、うん、家帰ってあのテレビ見ながらさすっぴんでさ、うん、もんぺきてさ<笑>そんなゆみちゃん見たことないわけじゃん俺、うん、だろ、うん、あの綺麗にまあ俺の前で綺麗に着飾ってることはないかもしれへんけど、うん、でもやっぱりちゃんとあのピカソのように顔変えてくるわけじゃん、うんまあねうん、だろそれ以外のところわからんし俺に対しても社交辞令使うじゃん、うん、運なんだそっか<笑>だからそれ以外のことって知らないから知っているゆみちゃんしか知らんわけじゃん、うん、そう知らんゆみちゃんの絶対多いね多分。うん、そうだね 90% 知らんゆみちゃんだと思うね、うん、10% しかし、はい、俺の知ってる範囲のゆみちゃんしかいないから、うん、そこでしか相手のことって判断できないじゃん、うんそうだね、裏のこの 90% を知らないから、うん、だから俺の中でのゆみちゃんっていうのはここのゆみちゃんしか知らないから、うんうん、だからそんな人の気持ちなんかよくわからんので、うんうん、やっぱり人に対しては俺みたいにね誰に対しても誠意を尽くすような。生活をしていればね<笑>相手もね、うん、やっぱそうやって俺に対して優しくなってくれるあそう優しくなってくれるとやっぱ俺に返ってきてるなあそう、うんあえーまあ、そんな歌なのよ<笑>全然違うけど<笑><笑>そんな気持ちなんだわからないじゃんっていうとこから始まったよな、はい、あそうですねなのでほんとねなんか大好きすぎる、うん、まあ表面上で見ると「こわっ」っていう曲にもなるんだけどね捉え方だと思うな、うん、やっぱ曲ってなまあその人それぞれの捉え方だよね、うん、なんでねちょっとこれを俺がカバーさせていただいたので、うん、まあ表面上で生きているユートにとってはちょうど当てはまってる曲だったよなうん、うん、じゃねえ失礼な表面上で生きてるってうんっていうのと<笑>適当だよね人のことに関してはね興味ないもんね俺だから合ってんじゃんこれ人のこと興味ないっていうのは<笑><笑>じゃない<笑>ということで<笑>、はい、今回の「やさぐれジュークボックスは」は清流神で「痛い」をお届けいたしますのでお楽しみに,楽しみにそれでは皆様お待たせいたしました5月1つ目のキーワードはゆみちゃんなんですか一つ目のキーワーワドはごぼうのごおお、今回何野菜シリーズなのわ、うん、かりやすいねごぼうだからね、うん、ごぼう知らない人いないもんね、うん、知ってるでしょみんなわかんない中にはいるかもよ野菜嫌いな人いるかもしれない,いなあそう、うん、肉しか食べない肉しか勝たんみたいな人いるかもしれない、うんまあねうん、野菜嫌いな人もいるからなそうね、まあでもまあまあごぼうはしてるやろみたいな、うん。ということで皆さん5月1つ目のキーワードはごぼうの「ご」になりますんでしっかりメモしておいてくださいということで5月1日水曜日夜8時から放送ミッド f m 7 6 1 <笑>やさぐれナイトの水曜日はやさぐれ気分をお聞き逃しなーなくなくーそれでは皆さん今夜も。チャンネル登録よろしく